Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von ESU, führend in Modellbahnelektronik und Zubehör. Willkommen, liebe Freunde, zum Nachmittag des ersten Messetages hier in Dortmund bei der Intermodellbau 2024. Schön, dass Sie wieder alle dabei sind. Ja, und wir haben uns ja vorgenommen, Sie mit aktuellen Dingen, die die Aussteller hier so alle bringen, zu versorgen. Wir haben eine kleine Programmänderung vornehmen müssen. Was wir nicht einkalkuliert haben in unserem Fahrplan hier, sind diese Massen von Menschen, die hier schon am Donnerstag aufgelaufen sind, sodass wir jetzt Faller vorziehen werden. Und neben mir steht Max Beckmann. Hallo, ja, vielen Dank, dass wir in die Lücke springen dürfen. Und äh, damit ein herzlich Willkommen am Fallerstand ja. hier in Dortmund. Wir haben ja vieles zu besprechen, vieles zu erzählen. Genau. Und ich würde sagen, wir fangen ganz einfach mal, was die meisten ja brennend interessiert, mit der Neuheitenauslieferung an, was steht an, was kommt jetzt und da kannst du loslegen. Ja, klar, machen wir sehr gerne. Wir haben ja auch hier wieder unsere Neuheitenanlagen für das erste Halbjahr 2024 mhm. mit dabei. Die haben wir in Nürnberg schon mal gezeigt. Die sind auch alle, die ganzen Neuheiten sind ja alle in unserem Neuheitenprospekt auch mit drin. Mhm. Aber wir nehmen die Anlagen ja auch immer gerne mit, damit sich die Leute einfach noch mal ein Bild vor Ort auf der Messe machen können. Wie sieht das Modell tatsächlich aus und ähm, wie wirkt es dann auch, wenn ich, wenn ich mir vorstellen möchte, es auf der Anlage zum Beispiel zu integrieren. Ähm, und als erstes legen wir direkt mal los mit den Gebäuden, die wir jetzt demnächst ausliefern werden. Und da haben wir was Schönes vorbereitet. Das ist wie in der Fernsehküche, der wunderschöne Bahnhof St. Georg. Ja, ganz genau. Der ein oder andere kennt das Gebäude vielleicht schon. Ähm, hier haben wir jetzt praktisch eine neue Farbvariante vom Bahnhof St. Georg, den wir schon lange nicht mehr im Sortiment hatten, mhm. den aber wirklich, wirklich schick finden. Und das Gebäude ist relativ mächtig, äh, in einer schönen, schönen steinernen Optik, wie mhm. eben in Österreich an der Originalstrecke, wo er mal stand, eben auch. Mhm. Da sieht man nochmal so eine Totalaufnahme von der Straßenseite. Ich finde ja immer das Schöne, auch wenn man in Österreich oder in der Schweiz unterwegs ist, die pflegen doch ihre Bahnhofsgebäude, ja. oder? Ja, definitiv. Also das sind wirklich, wirklich schöne Bauten in einem tollen Zustand. Aber man muss dazu sagen, Gerade diese Oberfläche, wie man sie hier ja. jetzt im Bild auch wunderschön sieht, gibt uns auf der anderen Seite eine richtig tolle Möglichkeit, das Gebäude zu patinieren, hier ja. mit Farbe zu arbeiten. Ja. Ja. Und die Farbe setzt sich dann nachher in diese, in diese Fugen rein und ergibt richtig tolle Effekte. Kontrast, ja. ja, genau. Genau. So, das war die, der eine, das war ein H0, glaube ich, der Bahnhof, wenn wir ja. hier alles ja, ja, ganz genau. Muss man ja mal dazu sagen. Das könnte ja da ein N-Bahner oder TT-Bahner auf die Idee kommen und sagen. Stimmt, ich denke, wir bleiben jetzt eh erstmal generell bei H0. Die nächsten, ja, Gebäude wenig, aber die Steine sind genauso mächtig. Ja, ganz genau, das <lacht> habe ich auch gerade beim Anblick gedacht. Die, die Felsstruktur oder die, die Gesteinsstruktur ja. ist auch sehr mächtig. Ja, hier haben wir im Neuheitenprospekt auch nochmal zwei Tunnelportaltypen. Ja. Ähm, einfach immer wieder gefragt, immer wichtig. Hier sieht man das, das Zweigleis, die zweigleisige Variante ganz genau. Es, es ist ja aber immer sehr kurios, wenn man auf Modellbahnanlagen schaut. Jeder hat irgendwo einen Berg, wo ein Zug durchfahren muss. Ja, ganz genau. <lacht> ganz genau. Das gehört einfach zur Grundausstattung ja, dazu. Ja, ja. Und hier haben wir auch einfach noch ein Portfolio, wo wir immer mal wieder ähm, ein neues in anderen Farben ähm, auf den Markt bringen ja. können. Und es ist ja schon so, dass, dass sich die Tunnelportale auch einfach extrem unterscheiden, je nach Region. Und auch hier kann man ja mit Pinsel und Farbe oder mit ja, ganz genau. einem Airbrush, alles was man zur Verfügung hat, die, die Portale entsprechend nach farblich anpassen. Definitiv, definitiv. Und hier hat man auch sehr schön gesehen, hier ist ordentlich Platz auch für Diesellokomotiven bzw. E-Loks. Ja. Ähm, einfach, je nachdem, was man braucht, einfach nochmal nachlesen, wie genau es geeignet ist. Ja. Aber ähm, definitiv also, wir ein ganz gutes Produkt. Liebe Freunde, Tunnelportale sind natürlich ganz wichtig, ganz klar. So, was kommt jetzt? Ähm, ja, 
was ah. ganz Modernes. Ja, genau. Das, das ist für mich so ein bisschen ein, ein kleines Highlight, äh, dieses Produkt. Wir haben auch die ähm, Feltins. Ich glaube, da habt ihr im, im Frühjahr schon drüber gesprochen. Um Überall. Nürnberg drumherum. Die riesige Brauerei sind wirklich tolles, tolles Modell. Aber wir haben auf einer Modelleisenbahn auch immer wieder das Thema, dass, ähm, äh, dass über den Platz gesprochen wird oder den, eben den nicht vorhandenen Platz. Naja, das Problem, äh, klar, bei H0 muss man immer wieder gucken, wo Platz ist. Aber ich finde sehr schön von der Idee her. Es passt hervorragend zum Zerweltdienst Brauerei. Man kann es aber auch als Einzelmodell, als einfaches, äh, wie sage ich mal, ähm, ja, als Einzelgewerbegebiet oder Gebäude, Bürogebäude benutzen, ja. Und ich finde es sehr schön, dass also auch Faller endlich mal, wenn ich mal ein bisschen Kritik anbringen darf, ja, natürlich, moderne ja. Gebäude bringt, die eigentlich in die Zeit passen. Auf jeden Fall, ja. Das ist uns auch eine Herzensangelegenheit, definitiv. Ja. Vor ein paar Wochen war ich noch auf der Ontrax in äh, Utrecht. Ja. Auch dort, das war ein ziemlich äh, tolles Feedback, fand ich. Ähm, kamen Leute und haben einfach gesagt, hey, das Gebäude könnte auch bei uns im Vorort stehen. Ja. Ähm, man sieht auch einfach, wie, wie universell einsetzbar es ist. Und was man richtig toll gesehen hat, eben auch im Video, ja. einfach die großzügigen Glasflächen, die, die uns nachher mal mit ähm, die, die Gelegenheit geben, schöne äh, Szenen, Innenraumszenen ja. ähm, auszugestalten. Und da kann jeder noch mal ein bisschen so seine eigene Kreativität walten lassen und hat dann auch einfach noch mal einen zusätzlichen Raum wo man mit Details arbeiten kann und das ja. macht halt tierisch Spaß, finde ich. Also ich denke auch, man muss auch als, sage ich jetzt mal, Modellhäuschenhersteller gucken, dass es nicht nur die Alten gibt, die also an die gute alte Zeit erinnert werden möchten. Ja. Auch die Ortschaften haben sich verändert und das war ja auch immer wieder ein Wunsch, wo auch Leute mir persönlich schon gesagt haben, es wäre schön, wenn auch mal modernere Bauten kommen. Definitiv. Ja. Also, total. Also da bin ich total bei dir. Ja. Ich bin auch ein Riesenfan von, von, der, von Dampflokomotiven zum Beispiel. Fand ich als Kind schon, alle, ich schon toll. Auch, ich finde auch moderne Elektrolokomotiven schön, bestimmte das. Maschinen. Warum soll man das nicht machen? Das ist genau die Sache. Es gibt mittlerweile einfach auch viel rollendes Material, viele junge Leute. Und die sollen halt auch irgendwie ein Zuhause finden in dem Hobby und, und in der Modelleisenbahn. Also. Und wir werden da auch weiterhin dran arbeiten. Ähm, unser Portfolio dahingehend auszubauen, weil ähm, auch in der Firma selber kommen ja einfach neue Leute nach mit neuen Ideen ja. und ähm, irgendwie bilden wir auch ja immer wieder die Realität ab und ja. wenn sich die Realität verändert und die Außenwelt, dann äh, müssen wir auch unsere Modelle verändern und anpassen. Logisch, logisch. Ja? Die Villa, Villa in Tessin war ja mal der Anfang gewesen, ja, als modern ja. baut. Ja, stimmt. Äh, das ist aber schon ewig und drei Tage her, würde ich sagen, als die kam. Ne? Man muss dazu sagen, die Villa Tess in, im Tessin, ähm, gut, dass du das gerade ähm, ansprichst, haben wir auch wieder aufgelegt. Ja. Und, Retro. und genau als Retro-Modell. Und ähm, die Villa im Tessin, äh, lustigerweise, steht in Güdenbach ja immer noch. Also sie ist immer noch Realität, immer sie noch ist da. immer noch up to date. Wahnsinn, müssen wir mal hinfahren. Ja okay. klar, kommt mal vorbei. Ja, ja, genau. Genau. Können wir gerne noch eine Werkstour dranhängen. Machen wir. Das, das <lacht> ist eine gute Idee. Ähm, jetzt, wo waren wir? <lacht> Na ja, jetzt machen wir mit dem nächsten Bild bzw. Filmeinspieler weiter. Ah, genau, die Brücke. Das, der krasse Gegensatz. Die Brücke äh, in, in, in die Vergangenheit. Ja. Das findet man ja in Baden-Württemberg sehr viel. Ja, ja, Diese definitiv. Klosteranlagen. Mhm. Ähm, ja, sag was dazu. Es ist eine Verkleinerung eigentlich des Klosters. Ihr hattet schon mal vor Jahren in Bebenhausen. Ja. ja, genau. Der eine oder andere wird es schon erkannt haben. Ähm, wir werden Bebenhausen so in der Form nicht mehr auflegen. Das ist einfach ein Exklusivmodell. Die wir werden immer wieder danach gefragt. Das war ein wunderschönes oder ein wunderschöner Bausatz, mhm. ähm, aber es ist ein Exklusivmodell. Der, der den gekauft hat, ja. hat ihn exklusiv ja, in, in begrenzter Auflage. Aber Platzfrage. wir haben die Werkzeuge natürlich ja. und wir haben auch großes Interesse mit diesen Werkzeugen auch immer wieder neue Dinge zu machen. Ähm, wir haben uns total viel Mühe gegeben mit den Werkzeugen, damals super schöne ähm, Details mit reingearbeitet. Man sieht es gerade auch ja. an den, den, den Steinen, an, äh, an den Ecken. Ja. Ähm, man sieht es am Fachwerk, man sieht es an dem detaillierten Turm. Und ähm, ja, haben da haben, mal ja genau, genau. Man, man sieht diese, diese schönen ähm, Fenster, äh, den Kreuzgang. Das gibt einem wirklich immer wieder die mhm. Möglichkeit, schöne neue Modelle zu machen mit neuen Farben in der neuen Zusammenstellung. Ja. 
Und das Modell ist auch einfach deutlich kleiner im... Ich also muss sagen, ist nicht ganz so riesig genau, wie eigentlich. Ganz ähm, genau. Also durfte also im Grunde genommen in irgendeiner Ecke der Anlage ist noch immer Platz. Ja, ja, ja. So müssen wir das mal sehen. Definitiv. Gut, dann lassen wir noch mal die Bilder vorbeirauschen. Hier ist gerade eine wunderschöne Hochzeit. Ja, Zu genau. Zu den Figuren kommen wir später, glaube ich, noch mal. Mhm, das ja. sparen wir uns noch mal für ein paar Minuten auf bei unserem Gespräch. Aber klar, natürlich, das ist halt auch eine super Gelegenheit, ja. mit Figuren hier noch mal richtig schön leben in die Anlage genau. zu bringen. So, machen okay. wir weiter. Wir waren jetzt etwas christlich unterwegs. <lacht> äh, genau. Auch das hier, ähm, brandneu. Ja, Im es wurde ja schon mal im Februar, glaube ich, vorgestellt. Ja, aber neu. genau. Als Neuheit vorgestellt Und ist jetzt in Auslieferung. Auslieferung ja. Ganz genau. Also ich liebe ja auch im Norden diese wirklich schön hübsch restaurierten Gebäudeteile. Und das ist ja... ja. Schon, hat schon leicht friesischen Hauch, muss ich sagen, aufgrund der großen Türen und so weiter. Ich mag das einfach. Was ich allerdings nicht mag, äh, wir waren mal im Urlaub in so einem Haus mit äh, Rieddach gedeckt. Ja. Da gab es Mäuse. Ach so. Ja, die, die rennen natürlich auch da oben rum, muss man mal dazu sagen. Die haben wir tatsächlich im Modell vergessen. Das hätte man früher sagen können. Aber es wäre ja schön gewesen, <lacht> auf dem Dach eine Maus einzubauen. Ja, das stimmt allerdings. Also ein sehr schönes Haus, was jetzt in die Auslieferung kommt. Ja. Baugröße. Auch H0? Auch H0. Ja, ja. ganz genau. So. Und hier, was, was an dem Haus wirklich besonders ist, ist ähm, auch die Struktur der Fassade. Also besonders die, die Klinkerteile im Fachwerk. Ähm, man sieht es leider nicht ganz. Deswegen unbedingt nach Dortmund kommen und in, in echt angucken, dann wirkt es noch mal ganz genau, anders als auf den genau, Bildern. Genau. Hier haben wir das gleiche Thema wie vorher ähm, St. Georg äh, angesprochen, da, dass man mit Patina super schön arbeiten kann. Und man hat halt verschiedene Klinkermuster mhm. ähm, in, in praktisch in, ich weiß gar nicht, ich bin gar kein so ein Experte, muss ich ehrlich sagen, aber in verschiedene Legerichtungen. Ja, ähm, so, und das mh. ist so eine typisch Altländer mh. architektonische Besonderheit, mh. die wir hier auch mit abgebildet haben. Und das muss man alles berücksichtigen, wenn man so ein Modell baut. Ne? Ja, ja, definitiv, <lacht> definitiv. Und vor allem, wenn man aus Süddeutschland kommt. Das ist natürlich. Dann darf man sich keinen Fauxpas leisten. Ne? Da muss man doppelt hingucken. <lacht> Kann Ärger geben, genau. So, okay. das nächste. Ja. Die nächste Neuheit. Äh, jetzt wird es modern. Jetzt sind wir in der Moderne, genau. Und das war ja auch immer so ein Wunsch von vielen Modellbahnern. Ja. Warum macht ihr nicht mal moderne Häuser? Ganz Neuhaus genau. Sied, Neubausiedlung und so weiter. Passt doch wunderbar rein. Ist doch eine schöne Sache. Ja, äh, finde ich auch. Ähm, auch absolut eine Lücke gewesen, in die ähm, wir jetzt reingestochen sind, weil... Und bereits Passend. schon ganz modern mit Solarpanelen auf dem Dach. Ja, also ja. da hat man schon ein bisschen weiter gedacht. Ja, ganz genau. Man sieht auch an der Einfahrt ähm, neben dem Hund die modernen äh, Pollerleuchten. Ja. Die sind auch relativ neu im Programm, um die ganze Sache halt auch abzurunden. Die schönen großen Fenster geben dann auch nochmal die, die Möglichkeit, entweder die Maske zu benutzen, die dabei ist, ja. oder halt wirklich in eine Richtung mit machen. reinzupacken. Ja, ja. genau. Und ähm, das Original ist einem, oder das, das Modell ist einem Original ähm, Fertighaus der Firma Weber. Weberhaus, ähm, ja. ja. genau, Firma Weberhaus nachempfunden. Und mit denen haben wir zusammengearbeitet. Arbeit, Und da ja. werden wir auch noch die ja. ein oder andere Variante in die Richtung sicherlich andenken in Zukunft. Ohrenspitzen, Freunde, ihr habt es gehört. Es wird also noch mehr kommen in der <lacht> Richtung. Finde ich super. Ganz große Klasse. So, dann haben wir denn noch eine Neuheitenvorstellung. Ich muss mal auf meinen Zettel gucken. Es sei denn, wir kriegen jetzt was eingespielt von unserer Regie. Ja, ah. Haus mit Carport. Ist aber auch schon was Moderneres. Ja. Traditionell modern. Das ist, das ist schon äh, verrückt, wenn man, ähm, man muss ja jetzt sagen, ist nicht mehr ganz so modern, ist aus den 80ern. Ja. Aber trotzdem würde ich sagen, geht es noch als ähm, renoviert ja. und modern durch. Ich finde es ein richtig spannendes Gebäude mit vielen schönen Details. Ist ähm, in der Farbgebung aus unserer Reihe der Monatsmodelle. Das wird das mit der Farbe so geliefert oder habt ihr das selber koloriert? Ähm, das, das kommt genauso kommt in der genauso. Farbe. Okay, ja. Es gibt noch ein anderes Modell, ähm, das ist sehr anders angelehnt, aber in einer anderen Farbkombination. Hier im Vordergrund links sieht man es ganz ja, gut. Ja. Ähm, das ist mehr die klassische Farbgebung ja, ja. praktisch. Genau. Sehr schön. Ja, ich finde, und es ist auch wieder 
ganz nett, einfach auch nochmal einen Farbtupfer auf die Anlage zu bringen und ein bisschen und, Pep. Und obwohl es aus den 80ern ist, passt es auch sicherlich sehr gut in eine Neubausiedlung immer noch. Ja, rein. Also doch, irgendwie, definitiv. Wie geht das noch so mit rein, ne? Ja, ich finde, es sieht auch einfach noch frisch aus. Ja. Okay, so. sehr schön. Was haben wir denn noch? <lacht> Was kommt noch? Jetzt gehen wir in die Spur ein. Ja, ein absolutes Highlight. Ein absolutes Highlight. Hier sind wir jetzt durch mit den ähm, Werkzeugen. Hier werden die Teile ähm, gerade verpackt. Das ist die MS Österreich. Haben wir in äh, Nürnberg vorgestellt. Ja, hier sind wir sehr, sehr gespannt ähm, auf die, auf die Reaktionen ähm, der Kunden. Es ist so unser ja, erstes Beschiffsmodell sag, in Spur N. In Spur N. Erstens ja. mal ist es eine Rarität eigentlich in der Baugröße. Ganz genau, ja. Und wer schon immer am Wasser gebaut hat oder nah am Wasser bauen wollte <lacht> und Spur Endler ist, kann natürlich äh, eine, eine Hafenmauer und äh, Wasser, was er ja auch bei euch kriegt, ja. mit dem Boot wunderbar äh, verpacken und hat auch einen Hingucker auf der Anlage. Finde ich auch, ja, definitiv. Also du siehst hier drüben ja auch die Anlage, ja. ähm, von der dieses Video hier auch runtergefilmt wurde. Ist einfach ein Showstopper auf den Messen. Also ja, es stehen auch viele Leute. Die Leute können genau. es leider Gottes nicht sehen. Die Kameras zeigen uns beide. Ja, ja, ja ganz genau. <lacht> Aber die Leute umlagern wirklich hier in den Bereichen immer wieder diese Modelle. Vor allen Dingen macht es ja auch Lust auf mehr. Ich meine, man muss manchmal nur so einen Denkanstoß geben. Oder ganz so genau. Ein, oder so eine Anregung, auch wie bei dem äh, Modul hinter uns. Wir ja. haben schon sehr viele fotografiert immer wieder. Und ähm, der eine sagt dann, ja, man muss so ein paar Anregungen mitnehmen. Das ist definitiv ja. so. Wir haben uns, also wir haben ja auf den Verpackungen und den Bausatzverpackungen auf der Vorderseite, wir nennen das intern das Schönbild. Mhm. Und auf der Rückseite haben wir das Inhaltsbild. Auf der Rückseite ist dann tatsächlich das Bild, so wie das, ja. der Bausatz ja. aus der Verpackung ja, kommt. Ja. Und wir scherzen in der Firma öfters mal, dass man eigentlich auf die Vorderseite schreiben sollte, Rezeptvorschlag. Das ist so ähnlich wie ja, so eine, so so eine, so so eine so so fünf minuten terrine oder sowas. Ja. Weil es im Endeffekt tatsächlich ja. dafür, äh, auch dient, ähm, dass man sagt, okay, so könnte, könntest du das einbauen, so könnte man das einbetten, so eine Szenerie, die und die Accessoires passen auch noch ganz äh, gut dazu. Und ganz ehrlich, als ich ein Kind war und in, im Fallerkatalog geschmökert haben, diese Bilder, die haben mich halt entführt in, in, in irgendwelche Fantasiewelten und Stimmt. Das, das hat einfach Laune Weil und Bock gemacht. Ja. Mir, mir ging es ja genauso, wobei mhm. ich auf der anderen Seite Deutschlands gelebt habe und mit äh, 14 Jahren mein erstes Bausatzhaus bekommen habe aus dem Westen, das war ein Fallerhaus. Ja, cool. <lacht> war Lindgrün, ich habe es dem, dem Kollegen, der euch verlassen hat, sozusagen, mhm. dem, dem, Hendrik. dem Hendrik mal gezeigt. Viele Grüße an dich, Hendrik, von ja, hier aus. Ja, viele Grüße an Hendrik, mir ist mal sein Name kurz entfallen, aber okay. Ähm, er fand es also auch wundersüß, da waren ja noch die Gewächse dran im, im Kunststoff ah. und so weiter. Das war ja, ah, das ist wirklich alt, Das ja? war wirklich alt, ja, muss ich ja, sagen. Ja. ja, 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 das war schon interessant. Ja, apropos interessant und Anlagen, ich weiß nicht, ob wir das Bild jetzt sehen werden. Ich muss mal fragen, die Regie. Wir haben an den Anlagen zum Beispiel ja auch ah. immer diese, diese Beschreibungen dran. Das Hier heißt sieht man also, auch ganz gut. Wenn wenn Sie hierher kommen, liebe Besucher, nach Dortmund und da äh, verpassen Sie wirklich nichts, ganz im Gegenteil, ihr könnt unheimlich viel sehen und es gibt auch viel zu sehen. Ähm, bei Falla am Stand zum Beispiel sehen Sie ganz eindeutig hier, haben wir es eingespielt, lauter kleine, ähm, na wie soll ich sagen, Fotos mit QR-Code dran. So und darauf finden Sie Gebäude, die also auf der Anlage stehen und der QR-Code lenkt Sie direkt auf die Webseite. Ja, ganz genau. So ungefähr. Ganz genau. Hier ist der Hintergedanke einfach, ähm, ich komme auf eine Messe, auf der Messe ist viel los, ich sehe irgendwas auf der Messe, ich sehe auf einer Anlage genau. ein schönes Modell, das mich interessiert, ähm, aber ich bekomme nirgendwoher eine Information. Deswegen ja. haben wir praktisch überall diese QR-Codes angebracht, damit man sich selber auf die Schnelle kurz mal informieren kann, weil wir wollten nicht wirklich die Harmonie der Anlage zerstören und sagen, okay, wir packen jetzt ein kleines Fähnchen rein mit einer, ja, ja, mit ja, einer ja. Nummer. Die Leute sollen ja auch in, also die, die schöne Fotos von den Anlagen ja, machen das, können. Das und und zweitens ähm, wird die Technik ja schon genutzt heutzutage, vor ja. allen Dingen auch wenn es manchmal nicht so rüberkommt in der Presse draußen, die App bei den älteren Leuten immer so einfache Handys mit großen Nummern. Ja. Aber hier rennen wirklich sehr viele 
Technikaffine Norden rum, muss ich Menschen sagen, die rum, wirklich ja. auch Smartphones haben und so weiter, also durchaus vertraut sind Definitiv. mit der modernen Technik. Und da kann man natürlich dann auch diese QR-Codes aufrufen, die Seite wegspeichern. Ja. Da muss ich nicht selber aufwendige Fotos machen oder vielleicht doch noch ein anderes Foto, aber ich kann es zumindest mit nach Hause nehmen. Ja, definitiv. <lacht> ja. Wunderbare Idee. Okay. So, dann weiß ich nicht, was jetzt noch an... Ah ja, wir gehen weiter in die Spur. Nach wie vor sind wir in der Spur N ja. ähm, vom Schiff, jetzt praktisch äh, Langwies. Ja. Also hier sind wir beim wunderschönen Alpenhaus. Toll. Ist, ist aus Lasercut gemacht. Ein Lasercut-Modell. Ist ein Lasercut-Modell. Hier hat es sich einfach angeboten, weil das ist ein, im Original sind das einfach wunderschöne Holzhäuser. Mhm. Da haben wir gedacht, um praktisch die Optik, man sieht es hier jetzt sehr gut, um die Optik im Modell gut rüberzubringen, ja. machen wir das doch Durch direkt aus, aus Holz. Ja. Ähm, ja, hier haben wir den Bahnhof Langwies in N auch schon mhm. ähm, gehabt im Sortiment. Und gerade in N lässt sich ja so eine Berglandschaft wunderschön darstellen. Die Größe mhm. gibt es einfach her, man braucht nicht den Wahnsinnsplatz. Und damit man das Ganze halt auch schön ausgestalten kann, eben dieses Haus. Und ich meine, wir sind nicht nur in, ähm, in Spur N mit Langwies unterwegs. Ja, es wird noch fipsiger. Ja, <lacht> ganz Spur, genau. Spur Z, also das wäre für mich garantiert nichts mehr. Ah, ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch noch nicht, ähm, noch nicht wirklich. N war das Kleinste, was ich bis jetzt gebaut habe. Ähm, mein Riesenrad ein, und das war schon eine Herausforderung. Ja, es hat an der Grenze, würde ich sagen. Ja, also, auf also, jeden also, Fall. Also ich muss sagen, ich ziehe den Hut vor den Spur z leuten Definitiv. Mit kleinen Dingen, also ich hätte dich Rojan, bin ich ehrlich. Nee, definitiv, da, da stimme ich dir komplett zu. Und die Sache ist halt auch die, ähm, wir haben eine wirklich treue Z-Kundschaft und freuen uns da eigentlich auch sehr drüber. Hier haben wir jetzt noch den passenden Bahnhof in Spur Z dazu. Mhm. Auch Lasercut. Auch Lasercut. Hier, hier haben wir einfach die Thematik, ähm, da, da sind die Stückzahlen relativ überschaubar. Wir haben die Daten da und können ähm, das relativ gut skalieren und dann in beiden Spuren, äh, also praktisch in Spur N und in Spur Z, mhm. mit überschaubarem Aufwand als neue Produkte auflegen und ich denke trotzdem dann in dem Bereich interessante und schöne Modelle zu machen und ich denke, das ist ganz gut gelungen, ja. Ja, es ist ganz gut gelungen und liebe Modellbahnfreunde, gerade der kleinen Spuren, das war ja immer Kritikpunkt, auch immer die H0er, für die gibt es so ganz viel, aber für die kleinen Spuren gibt es immer relativ wenig. Ich mache einen Vorschlag. Schreiben Sie uns in den Kommentaren, was Sie sich vorstellen könnten in Zukunft erstmal zu den Modellen, die Sie jetzt in Spur Z oder N gesehen haben von der Serie. Diese Lasercut-Modelle finde ich eigentlich sehr, sehr hübsch. Äh, ob Sie vielleicht noch Ideen haben, die diese Bauserie vielleicht erweitern könnten, wo Sie sagen, das könnten wir uns vorstellen, mal so als Anregung ganz einfach zu sagen, Mensch, da können wir daraus noch was machen. Ja, definitiv. Sagen wir in fast jedem Video. Wir freuen uns über Vorschläge. Wir kriegen dann einfach auch eine Idee, was fehlt, worauf haben die Leute noch Lust und was, womit können wir den Markt halt auch noch bereichern. Und so als kleiner Hinweis, im Herbst kommt das zweite Neuheitenprospekt der Firma Faller, immer so passend zur Messe Leipzig. Ja. Ähm, als Z-Bahner würde ich mir das ganz genau anschauen. Okay. Sehr, sehr genau. Ja, machen wir. So, jetzt kommen wir zur nächsten Neuheit, diesmal in H0. Ganz und genau. Palakar-System. Es geht nicht um die Brauerei, obwohl das Auto aus der Brauerei kommt. Genau, ja, sehr passend zur Brauerei. Wir haben uns überlegt, die Brauerei haben wir ja extra so gestaltet, dass man schön durchfahren kann, um sie interaktiv zu gestalten mit ja. unserem Car-System. Man hat es vorher ganz kurz gesehen, da sind zwei Felddienst-LKWs, äh, Actros Streamliner sind ja. es im Original. Ähm, Durchgefahren, weil wir liefern gerade zwei Versionen aus. Einmal für das K-System digital und einmal für das K-System analog. Beide Systeme existieren nebeneinander, sprechen unterschiedliche Kundengruppen an. Ja. Und hier haben wir jetzt praktisch die, die, die Chance genutzt, wenn wir ein neues Modell machen, dann auch beide Kundengruppen damit zu bedienen. Ist ja, ja logisch. Das liegt ja in der Folge drin. Also ja, dieses Modell, dieses, dieser Aktpost wird jetzt, ist jetzt in der Auslieferung. Und ganz genau. Beide Modelle. Beide Modelle sind jetzt in der Auslieferung. Und die genau. Brauerei kommt später. Die Brauerei kommt hinterher, ja, ja ganz ja, genau. Ja. Die Brauerei ist auch wirklich ein, ein 
ganz schöner äh, Klopper. Also da es steckt Dauert noch ein bisschen Arbeit drin. Ja. Arbeit. Okay. So, ähm, jetzt gucken wir mal. Wir haben noch eine richtig schöne Einblendung, genau. Ja. Ähm, hier sind wir auch beim analogen K-System und ich habe praktisch deinem Kollegen da den, den kleinen Touring mitgebracht, den man hier im, im Vordergrund sieht. Ja. Und den großen, der, der kleine ist der neue in Spur N. Ja. Ähm, Zumindest in einer Farbgebung, wie wir sie in Spur N noch nie hatten. Mhm. Ähm, auch fürs K-System. Und hier wollte ich einfach mal zeigen, wie cool der Größenunterschied ist zwischen der Spur H0 oben und der Spur N unten. So, und für Spur N haben wir ja auch, glaube ich, irgendwas vorbereitet. Ne, ne, haben nur die Bilder. Hier haben wir die Bilder vorbereitet und das Coole ist einfach, sich zu überlegen, dass in diese kleinen Fahrzeuge hier alles reinpasst, was man braucht, um ein K-System taugliches Fahrzeug zu machen. Hier sei noch mal kurz erwähnt, die werden alle bei uns im Schwarzwald von Hand hergestellt. Also das ist praktisch eine, ein Manufakturprodukt und ähm, da muss ich jedes Mal den, den Hut ziehen vor äh, den Mitarbeitern in der Abteilung Elektromontage, die, die das, das wirklich so umsetzen. Ja. Ja. Ich meine, ich finde es ja schon mal interessant, wir können es ja auch mal auf die Hand stellen. Ja. ja also es ist wirklich pfipslich. Magst du das klein. kurz mal nehmen? Ich nehme nochmal das, das H0-Modell. Also man sieht schon deutlich den Unterschied. Ja, wirklich. Was ich sehr schön finde, ist, dass man jetzt auch an die kleineren Spuren denkt ähm, oder Baugrößen denkt, dass man also nicht nur H0, es ist ja immer das, was ich sage, die ja. H0-Bahner sagen immer, für die gibt es alles und die anderen sagen, wir sehen immer, wir kommen immer zu kurz bei der ganzen mhm. Geschichte. Und neben H0 ist ja, glaube ich, die Spur N sowieso die meistgebräuchlichste. Tatsächlich ist, ist es so und ähm, die Bauchbinde hat es vorher verraten. Ich bin ja in, in mehreren ähm, ausländischen Märkten auch ja. unterwegs, eben wie deswegen war ich auf der Messe Ontrax zum Beispiel. Ja. Es ist durchgehend so, dass die Spur H0 absolut dominant ist. Und dadurch macht es, also das macht es ein bisschen schwieriger, in anderen Spuren genauso oder ähnlich aktiv zu sein. Das ist wirtschaftlich leider nicht abbildbar. Aber ich glaube, wir zeigen immer, immer mal wieder, dass wir Wege und Mittel immer wieder versuchen zu finden, auch ähm, andere Spuren, in anderen Spuren tolle Modelle zu bringen. Also, find und finde ich eine gute Idee. Also, ja, also wir denken ständig drüber Anfang? nach. Wäre das der Anfang, der Bus? Oder gibt es da schon eine Spur N noch mehr? Da gibt es in Spur N schon noch mehr, aber äh, die neuere ein, äh, ein weiteres Lebenszeichen sozusagen. Okay, alles klar. <lacht> Gut. Gut, Gut, machen wir weiter. Jetzt kommen wir zur Falla Create. Ganz genau. Das ist vor, auch vor so vier Jahren, glaube ich, ins Leben gerufen worden. Das dürfte die Größenordnung so. sein. Ich kann es dir selber nicht ganz genau sagen. Ich in Nürnberg äh, über mein hat Hendrik äh, da gestanden oder da gesessen an dem Rechner und hat das vorgeführt. Ja. So, und da kann ich mich noch sehr genau erinnern, da steckte das noch in den Kinderschuhen alles. Mhm. Was bedeutet also Faller Create? Faller Create bedeutet einfach eine Möglichkeit, seine eigenen Vorstellungen, seine eigenen Wünsche und seine eigene Kreativität umzusetzen. Ähm, hier geht es darum, dass wir den Kunden die Möglichkeit bieten wollen, sich selbst zu verwirklichen oder sich einfach mal zu machen. Oder das Haus zu kaufen oder herzustellen, was sie normalerweise von den Herstellern nicht kriegen. Ja, ganz genau. Also es, es gibt auch mittlerweile natürlich eine, eine relativ schöne Galerie, aus der man sich ja. Gebäude und Gebäudetypen aussuchen kann ja. und diese anpassen kann oder genauso wie sie dort sind, unverändert zu bringen oder zu, zu bestellen. Genau. Im Endeffekt funktioniert es das so, dass wir auf der Falla Create Homepage einen integrierten ähm, Konfigurator haben. Den ja. sieht man ja hier jetzt ganz schön. Ja. Hier kann ich das Haus ähm, praktisch selber bauen, digital bauen. Wir drucken das dann ähm, in 3D-Druck und das kommt dann in, äh, in Einzelteilen weiß, in der Grundfarbe weiß, äh, praktisch zu, zum Kunden nach Hause. Der Kunde kann das dann noch so kolorieren, wie er das möchte und hat dann im Prinzip genau das, was er, was er sich vorgestellt hat oder was er hier designt hat. Oder wer sein Wohnhaus gerne auf seiner Anlage hätte, kann er das auch machen. Ne? Ja, hier äh, definitiv eine Möglichkeit. Ähm, ist aber auch ein Punkt, da müssen wir ganz ehrlich und klar drüber reden. Ähm, es, weil es halt einfach schon öfters ähm, gefragt wurde oder besprochen wurde, das Thema. Es ist so, dass 
man nicht einfach Pläne hochladen kann, leider, sondern man muss das Haus praktisch bauen. Das ist einfach der Prozess der Erstellung der 3D-Daten geht auf diese Art und Weise ja, ja. in dem System, in dem wir arbeiten. Man muss das Haus bauen und ähm, dann können wir es praktisch ausdrucken. Es geht leider nicht, einfach nur einen Plan hochzuladen und äh, dann wissen wir, wie, wie es, genau. was die, wir drucken müssen. Die Möglichkeit besteht zumindest und ich finde das eine sehr schöne Idee, ja. dass man auch seinen Wunsch, Hausmodell oder was auch immer, man kann auch zum Beispiel einen Leuchtturm bauen lassen. Ganz genau, ja. Also, ganz genau. Es ist ja fast alles möglich. Ja, es gibt ganz irre Sachen. Man kann auch einfach für bestimmte ähm, Geländeabschnitte kleine Brücken bauen oder, oder bestimmte Würfelkombinationen, um Unterbauten an, an speziellen Stellen zu realisieren. Also es, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten und genau das war auch der Reiz oder der Hintergedanke ja. der ganzen Geschichte, dass wir technologisch heutzutage einfach so weit sind. Solche Dinge ja, umzusetzen. So, liebe Freunde, Sie haben also gehört und äh, auch gesehen in Ausschnitten, dass es also durchaus möglich ist, sein eigenes Wunschmodell zu kreieren. Ja, und apropos kreieren. Es gibt natürlich auch noch ein kleines Highlight hier am Messestand in Dortmund. Deswegen fordere ich Sie alle auf, wenn Sie herkommen, gehen Sie bei Faller gucken. Der sitzt nämlich Klaus Zurawski. Und Klaus Zorowski durfte ja bei vielen Leuten, bei Groß und Klein, bekannt sein. Er ist ein bekannter ja. Modellbauer. Er macht bei euch ja auch Seminare, Modellbauseminare ja, genau, genau. zum Beispiel. Und hier sehen hier, wir ihn in Action. Ja, hier <lacht> sehen wir ihn in Action. Klaus, wie er lebt und lebt. Ja, wie er lebt und lebt. Also hier kann man nochmal, wie gesagt, sich Anregungen holen. Und wir haben es ja auch schon gesehen, Klaus wird nicht müde, hier äh, Tipps und Tricks zu verraten, wie sowas geht. Ja, definitiv. Ist äh, eine wirkliche Bereicherung und ich denke, es ist auch immer äh, sehr schön. Wir haben über die Serviervorschläge gesprochen. Es ist immer sehr schön, ähm, Profis am Stand zu haben, wo die Kunden praktisch sich Inspiration abholen können, aber auch wirklich, das ist finde ich auch sehr wichtig, Fragen stellen können und Informationen bekommen können und, und dann sich selbst weiterentwickeln können oder und, Lösungen Und vor allen Dingen auch sehen. Kriegen wie man mit Fallerprodukten arbeiten kann. Ganz klar, ja, natürlich, natürlich. Ja, ist so. Ja, und Apropos Fallerprodukte. Ja. Ich gebe mir laufend hier die Stichwörter, ich verstehe das gerade nicht, liegt am Nachmittag, <lacht> <lacht> am Fortgeschrittenen. Ähm, es ist ja, wie gesagt, es riecht auch noch ganz druckfrisch hier ah. aus der Richtung, wo diese kleinen Zeitschriften liegen. Ähm, Max war ganz stolz, hat gesagt, das müssen wir unbedingt noch machen, wenn wir das Video drehen. Klar, machen wir das. Ja, ja nur erzähl mal. Ja, äh, genau. Ich, also, ich, ich, ich nehme ich nehm dir das mal ab. Ich Ach, halte das ist aber äh, nett. Ja. <lacht> Danke dir. Ja. Also, ähm, für uns war natürlich ganz wichtig, wenn wir auf die Messe nach Dortmund gehen, wollen wir auch aktuelle Druck, ähm, Materialien dabei haben. Deswegen auch frisch aus der Druckerei, praktisch direkt von der Druckerei hierher geschickt, ja. unser neues ähm, Figurenprospekt. Hier haben wir einfach eine, eine richtig coole Übersicht über unser aktuelles Portfolio, weil wir ja in den letzten Jahren schon sehr, sehr viele neue Produkte in dem Bereich äh, gebracht haben. Viele Fra haben sich auch gefragt, so, ah, ähm, warum macht ihr nicht, äh, nicht noch mehr Neues und noch mehr ja. äh, neue Bausätze? Ja. Sehr, sehr viel Energie ist, ist hier in die Entwicklung von neuen Figuren also, ähm, geflossen. Ich habe mir das durchgelesen, liebe Freunde, beziehungsweise anschauen durften, bevor wir hier gedreht haben. Also ich finde es sehr umfangreich. Ja, es ist schon, äh, ja, ja, es, ich schon cool. es ist also, ein ordentliches Büchle ja, geworden. Ja. Ähm, finden Sie demnächst bei Ihrem Händler. Für oder bei euch auf der Webseite. Ja, Ganz oder los. bei uns auf der Webseite. So, Polasch, okay. Dürfen wir nicht vergessen, haben wir äh, tatsächlich hier in Dortmund jetzt nichts dabei gehabt. Haben wir auch nicht groß drüber gesprochen, aber nach wie vor ähm, relevant und wichtig für uns ist Polar G. Das ist der ganz neue... Ähm, Katalog 2024, 2025. Kann also hier mitgenommen werden, ihr habt genügend da. Ja, genau, kommen Sie ruhig vorbei, ja. äh, holen Sie sich all, äh, die Kataloge ab und ansonsten auch beim Händler oder online verfügbar. Genau. Und, und über alle anderen Sachen, die wir hier gesprochen haben, gibt es ja auch den Neuheitenkatalog generell bei euch hier am Stand. Genau. Kann man sich angucken und noch viel, viel mehr. Es gibt also auch viele Sachen, die haben ein rotes Etikett, ein rotes Verkaufsetikett dran. Das heißt also Sonderpreise. <lacht> Messepreise sind natürlich immer ja. im, ähm, im Angebot, ja, definitiv. 
So Max, jetzt haben wir aber wirklich eine halbe Stunde am Fließband gelabert. Ja, ja, also... Äh die Regie ist schon ganz verzweifelt, die haben schon mehrere Hände hochgehoben. Gott sei Dank sehe ich das hier auf der Seite gar nicht. Ja, da viel Spaß beim Schneiden ja. euch. Ne? Also, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und natürlich auch bei Falla, dass ja. wir das hier gemeinsam gemacht haben und machen durften. Mhm. War wieder sehr interessant, hat vor allen Dingen viel, viel Spaß gemacht mit dir hier. Ähm, zu reden, das sind völlig neue Seiten, die du da gerade aufgedeckt hast, <lacht> wenn das mal gut geht. Ansonsten, liebe Freunde, bedanke ich mich ganz herzlich wieder für Ihr Interesse, für den heutigen Nachmittag. Ein kleines Highlight haben wir noch, das kommt etwas später. Wir sind dann zu Gast in Norwegen, sprich am Stand von NMJ. Also, vielen Dank, lieber Max, vielen Dank fürs Zuschauen und bis später. Sehr gern, schön war's. Ja. Macht's gut. Tschüss.